kuja timu tatu na hapa naona ni timu hii moja moja lakini zimekuja timu hizi tatu na wengine wameniambia siju wako wapi sasa mimi si haya labda mimi sasa kabla ya kuendelea kwa sababu nilisema hatuwezi tukazungumza tukiwa dodomo watakiwa tuzungumze tukiwa tumefika kwenye eneo eneo ndio tunaweza tukazungumza lakini kikubwa walichoniambia waliniambia mambo mawili na kwanza walisema eneo hili ni eneo la makaburi ya machifu ambao mila huwa zinafanyika ni eneo ni eneo la pili ambalo liko kule eh sasa mimi ndo nalo nikumbuka hivi kwa hiyo waliniambia hivi kwamba ni eneo la nini la makaburi ya machifu na eneo hilo limechukuliwa na uyole na ha, hakuna ambacho kinaendelea kwao wanalihitaji ili waendelee na ibada zao eneo la pili alafu jambo la pili wakasema hawajawahi kupewa fidia kwenye hilo eneo inabidi sasa tupitie taarifa zote za kuanzia toka mgogoro ulipoanza kwanza tu, tu, tupitie wale watu waliokuwepo wakati huo kama kweli hawakulipwa fidia kipindi hicho wakati wanachukua hili eneo na kwa nini hawakulipwa lakini la pili tuangalie e, kamati zote ama taarifa zote ambazo zimewahi kupelekwa ama kukaa ama tume kuundwa sababu nakumbuka waziri wa za aliwahi kuja alikuja naibu waziri alikuja waziri nafikiri walikaa na wakaleta mapendekezo tatu nime kuna haya ambayo mwenyekiti amenionyesha hapa haya nilishayapata kwa sababu walipokuja Dodoma waliniletea niliaona lakini la nne najua wananchi waliokuwepo wakati huo wanatwa walikuwa 26 kwenye baadhi ya taarifa lakini kuna taarifa zingine zinaonyesha ni 30 na tatu. sasa hivi sasa labda wamezaana inawezekana wamezaana ndio mmekuwa 160 na ngapi na sita ili mimi ndio siwezi kulisema chochote lakini ninachojua wale ambao walikuwepo wakati huo walikuwa hivi inawezekana labda wamezaliana kwa hiyo hatuwezi kulizungumzia kwa hiyo sasa kitu ambacho tunatakiwa kufanya sisi kama serikali tunatakiwa sasa tukae chini tulishughulikie kwa pamoja tupitie nyaraka moja hadi nyingine afu tuweze kumshauri mheshimiwa waziri mkuu kwamba kwa hali hii ilivyo tuamue hivi na nataka niwaambie maamuzi ni mawili kama tukijirizisha kwamba kweli hili eneo hamkupata fidia maana yake serikali itaamua kama tunaendelea kulihitaji itawalipa fidia tumeelewana kwa utaratibu ambao uko ndani ya sheria na ndani ya serikali lakini la pili kama tutaona kwamba labda hili eneo linaweza kurudishwa kwa wananchi litarudishwa lakini kwa wananchi waliokuwepo wakati huo amina waliokuwepo wakati huo na masharti yatakuwepo lakini haya yote hatuwezi leo kusema si ndio leo tulichokuja kuangalia ni kuhakiki na kuliona hilo eneo linalozungumzwa ni lipi Maana hapa mimi mwenye mimi mheshimiwa rasii mimi niwechanganye sababu chifu alipokuja aliniambia kuna maeneo ya matambiko yamo ndani na nini. Kwa ndio maana nilitaka niyaone hasa haya maeneo ya matambiko ni yapi. Lakini ameniambia hata nionyeshe tena tukirudi. Hey. Lakini hawa kumbe kuna wengine kumbe mimi sikujua migogoro kama iko mingi. Kumbe kuna wengine hawa. Hawa, hawa ni heka, ni hekta 8. 8.5. Ni hekta 8.5. Ni hekta 8.5. Nao wanasema kuna makaburi. Sasa lazima niyaone hayo makaburi yaliyoko ndani ya eneo ni yapi kwa sababu kuna taratibu ndani ya serikali namna ya kuhamisha makaburi. Kama ni kuhamisha serikali kiamua kuhamisha watahamisha kwa utaratibu uliopo ndani ya sheria. Kama hatutaruhusu kwamba tuhamishe basi tutatengeneza utaratibu wanavyoweza kuyatumia makaburi yao hayo kwenda kusalimia babu zao tunaweza kutengeneza utaratibu. Hilo nalo lazima tuliangalie. Lakini la kwenu hili nimeshaliona mpaka nilipoishia miti nimeshaiona kila kitu nimekiona. Sawa sawa ndugu zangu. Kwa hiyo mwenyekiti mwenye kiti nafikiri nime mikazi yangu kubwa ilikuwa ni kuliona lakini siwezi kutoa uamuzi nikitoa uamuzi nitakuwa nimetoa kama asunga na mgogoro hautaishi tumeelewana kama serikali tunatakiwa tukae chini kama serikali kwa pamoja tupitie kielelezo kimoja hadi kingine tuangalie kila kitu tukijirizisha tunafanya uamuzi mmoja ambao unafanana tunaelewana jamani kwa katika kipindi hiki Najua hili eneo liko ndani kuna shoko, kuna kuna kesi mahakamani. Hmm. Si hmm. Na kuna zuio yule haruhusiwi kuendelea kujenga na nani haruhusiwi kuendelea, si ndio? Hmm. Kwa hiyo hali ibaki kama hivyo ilivyo. Ngoja tulishughulikie tuone kwamba tunafikia wapi. Nina imani kwamba tutafikia mahali pazuri ambapo tutaweza kuelewana vizuri. Kwa ushauri ambao umegusha utoa, 
na kama unavyosema kwamba eneo liko mahakamani lakini kwamba lina watumiaji wa asili kama tulivyoona kwamba wako zaidi ya 100 au 200 mm. e, nafikiri jambo la kwanza ambalo nitashauri tutakapoanza kushughulikia nitatapenda kila mmoja akisimame kwenye eneo lake kwanza yeah. kila mmoja asimame kwenye eneo lake kwanza akisimama kwenye eneo lake analodhani ni eneo lake hilo ni jambo la kwanza baada hapo tutafanya registration na eneo lolote ambalo litakuwa lina migogoro hilo ni eneo ambalo litakuwa limefutwa kwa watu watumiaji wake automatically lakini jambo la pili ambalo ni marelewa vizuri ambalo ni la muhimu sana chef marelewa kwa sababu haiwezekani eneo moja likawa na watu watatu mm, yeah haiwezekani kwamba kila mmoja akasimama kwanza kwenye eneo lake ili tujue kwamba huyu eneo lake ni hili kwa sababu wako watu 130 na na tunaamini kwamba watasimama kutoka hapa kuelekea kule ambako eneo hili na, na mahali popote ambapo kutokuwa kuna utofauti wa sahihi manake taratibu za kinidhamu za kisheria za kisheria zitachukuliwa kwa huyo mtu kwamba moja amefoji dokumenti amefoji lakini jambo la pili la muhimu sana mheshimiwa waziri kwa kuwa tumesema eneo liko mahakamani sioni sababu ya watu kuendelea kulitumia eneo mpaka shughuli za kimahakama zitakapokuwa zimefanyaje zimekamilika zimekamilika kama ni kulima mimi sioni tatizo sana lakini ndio kuzungumzia miti kukata miti siyo kupanda miti bado mgesimama kwanza mpaka hapo mambo yote yatakapokuwa clear na kama mtakuwa mnaendelea kulitumia huo utakuwa ni ukorofi wa hadharani kwa sababu tayari eneo liko mahakamani linasubiri ufafanuzi. Kwa hiyo huo ndio ushauri wangu mimi kwamba serikali isimame kwanza kulitumia na wananchi wasimame kwanza kulitumia. Haiwezekani eneo likaendelea kutumiwa, kutumiwa. na liko mahakamani. Maana ni kuvunja taratibu za kimahakama. Na baadaye tutakuja kupoteza ushahidi ambao ulikwisha kuwapo. Liachwe kama lilivyo, baada hapo mtakapokuwa mmeliamua vizuri na mahakama zimekwisha amua vizuri, mtaendelea na utaratibu likiwa clear bila kwa sababu ukikata mti leo 